Đây. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ hai cái điều rất là quan trọng trong cái kỹ thuật làm tranh 3D. À, thứ nhất ấy, là cái việc chúng ta xử lý những cái bức tường trong những không gian có ánh sáng kém hoặc là ánh sáng yếu. À, thứ hai là chúng ta lên lưu ý những điều gì khi chúng ta tiến hành ghép hai bức tranh khác nhau. Chẳng ở đây chúng tôi ghép một bức tranh dọc và một bức tranh ngang với nhau. Tức là một bức, một bức tranh ngang là một bức tranh đứng ấy. nhưng chúng ta có thể thấy cái sự ăn khớp tuyệt vời không? Chúng ta có thể thấy không? Đó. Thì à, tôi xin uh, chia sẻ từng điều một. Thứ nhất ấy, đối với những cái không gian mà nó có ánh sáng kém ấy, ánh sáng yếu đấy thì chúng ta phải lựa những bức tranh thật là sáng, tươi sáng, màu sắc tươi tắn, không gian tươi đẹp và nó 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 không nên đơn điệu, không nên làm một màu quá chúng ta lên uh, có nhiều cái chi tiết chẳng như ở đây chúng ta có thể thấy uh, chim, thấy cá, thiên nga, rồi hoa cỏ, cái, một cái cánh rừng nó rất là sinh động như thế nó làm cho không gian của chúng ta bởi vì không chỉ không gian ánh sáng mà bản chất của của những cái, cái, cái sự vật như những con thú nó có có phần làm cho cái không gian của chúng ta sinh động hơn đấy và một điều nữa là tôi khuyên các bạn chúng ta nên dùng tranh kim tuyến bởi vì tranh kim tuyến ấy thì trong những không gian yếu đấy cái hạt kim tuyến nó bắt ánh sáng tốt hơn so với tranh nội nhật nhé và một điều chúng ta không quên ấy là chúng ta nên dùng tranh UV tranh in công nghệ UV nó cho phép chúng ta có những bức tranh có cái chất lượng hình ảnh tốt hơn tươi sáng hơn nhiều so với tranh công nghệ in lục dầu nhé đấy chúng ta có thể thấy không một ngọn đèn duy nhất chỉ có một ngọn đèn duy nhất thôi trong không gian này thôi trong một khung hành lang dài 5 mét nối giữa hai phòng chỉ có một ngọn đèn thôi thì chúng tôi đang kiến nghị với gia chủ là anh chị lên uh, lắp thêm hai cái nữa ở hai đầu để cho nó tăng sáng lên nhưng mặc dù đã giải quyết khá là ổn rồi nhưng mà cũng không thể thay thế những ngọn đèn ở chúng ta thấy hai cái cửa không? thêm hai cái đèn vào đấy đây là hình ảnh khi chúng ta đi từ dưới lên nếu chúng ta trực diện vào một cái đèn hát ở giữa thì nó rất là ổn rất là sáng nhưng là tóm lại vẫn nên thêm đèn Thế còn ở kỹ thuật mà chúng ta ghép hai cái bức tranh lại với nhau thì thứ nhất hai bức tranh có chủ đề tương nhau là chủ đề tranh phong cảnh như này và độ sâu không gian của hai bức tranh ấy, nó phải xem xem nhau nó không nên khác biệt quá nhiều đúng không thứ ba là cái màu sắc cái màu sắc của hai bức tranh nó không nên một cái màu vàng một cái màu hồng nó ghép vào nhau không được đây là tranh phong cảnh thiên nhiên những cái cây cỏ bên kia thì cũng phải là sử dụng các cái cây cỏ Rồi một điều nữa thì chúng ta để ý cái cao độ của cái 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 cái, cái, cái bức tranh tức là chiều cao không gian và chiều sâu không gian nó phải tương ứng với nhau và các cái sinh vật đúng không bên này có chim bên kia có chim bên này có cá bên kia có cá nó sẽ dễ ăn khớp hơn đúng không cây cỏ hoa cỏ con vật nó ăn với nhau thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều hy vọng giúp mọi người có một cái kinh nghiệm để làm tranh nhà mình đẹp hơn qua cái công trình nhỏ này nhé